大丈夫かと言ってもいいかもしれません皆さんこんにちはスピーチャーリッチの3人です今日もありがとうございます9月どうなる大予言ということで毎月恒例になりましたけれども今月も天体や前歴そして日取りから見た来月9月の流れについての分かち合いをしていきたいと思います今日は1つ目に新月と満月の天体の配置から見た9月の流れについてそして2つ目に前歴から見た9月についてそして最後3つ目に日取りから見た9月の開運日をお伝えしていきたいと思いますそれでは1つ目9月の新月と満月の特徴についてです9月の新月は7日朝9時53分に乙女座の大獣ハウスで迎えます乙女座の本質を生きている人は几帳面でデリケートな性質があって周囲の変化に非常に敏感です他の人には気がつかないような小さな環境の変化や人の気持ちの変化にすぐに気づくことができるので他人への繊細で細やかな気配りができる優しい人が多いです観察力や分析力にも優れていて鋭い観察眼を持っています何事も常に客観的に見る目を持っていますので相手の性格を分析して距離感をつかむっていうことが上手なんですね几帳面で物事に対して妥協を許さない完璧主義な傾向がありまして物事を最後まできちんとやり遂げようとします手抜きをしない姿勢は時に自分や他人に厳しくなることもありますが仕事に対する正確さややり遂げる力そして頭の回転の良ささらにいい加減なことができない性質はビジネスにおいて評価されることが多くていわゆる仕事ができる人が多いですね人の役に立ちたいと常に考えているので相手の期待に応えようととことん頑張り抜くことができる星座です乙女座といえばサポート力です乙女座のサポート力は右に出る者はいないと言われていることなんですね整理整頓も得意でそして体調管理や規則正しい生活を送るといった生活面もきちんとしています真面目で順調そして何でもきちんとしている乙女座はそんな性質を持っているんですね9月はこういう性質を持った乙女座の新月を社会やキャリアを表す大獣ハウスで迎えます新月のホロスコープでは新月と天皇星と冥王星この3つの惑星が土の時代これは風の時代の前の時代ですね僕たちがつい最近まで生きていた古い時代のことですけれどもこの土の時代を表す星座の場所にいましてお互いを協力するいい位置関係にいるんですね天皇星は改革や革命の星そして冥王星は死と再生の星ですこの2つの惑星と新月がいい関係にあるっていうことは天皇星の後押しのもと風の時代に向けての改革が障害なく進んでいき死と再生を表す冥王星の力も加わって淘汰と誕生が力強く進んでいきそうなそんな気配を感じます土の時代の常識はさらに古いものになっていって新しい常識新しい環境への改革がどんどん進んでいく傾向が強く現れています新月は細かいことにすぐ気がつく鋭い観察力と分析力を持ったそしていい加減が嫌いで整理整頓が大好きな乙女座が迎えます土の時代にいい加減にやってきたことやなんだか曖昧に流してきたものは乙女座の目に留まりそうですいい加減なものや不必要なものは消滅していくきれいに掃除されていくようなそして新しいアイディアや物事が生まれてくるどんどん表に現れてくるそんな新月になりそうです大丈夫かと言ってもいいかもしれません土の時代のやり方や常識成功法則にいつまでもしがみついている人にはどんどん天体からもう移行してくださいねとそういう後押しが入ってきます新月は仕事やキャリアを表す第10ハウスにいますのでやりがいのある仕事を求めている人たちにとって力強い味方になってくれそうですそして21日の朝8時55分には魚座の第5ハウスで満月を迎えます魚座は人との境界線が曖昧な星座と言われていましてコントロールしたいとか人間はこうあるべきだといったような考えがなくてどこか悟っているようなつかみどころのない性質を持っています奉仕と自己犠牲の精神を持っていて誰に対してもどこまでも優しくなれます自分と他者善と悪男と女などあらゆる境界線を飛び越えていくそんなことを使命として生きている星座ですかっこつけたいとか現実世界で成功して地位が欲しいとかそういった考え方をすることがあまりなく自分が思うままに行きたいところに行ってしたいことをして自分に合った形で才能を発揮していきます
多角的な視点を持っていてオープンマインド柔軟性がすごくある人なので人から頼られることも多いですロマンチックな雰囲気や演出が大好きで美しいものへの感受性やセンスの良さから芸術的な才能を持っていますイマジネーションやビジョンの世界の中にスーッと入っていきやすい人が多くて一緒にいてあまりこう現実感を感じさせない癒し系とか、まあ、芸術家タイプ魚座はそんな特徴を持っていますそんな魚座が個人的な趣味娯楽など個人の楽しみや喜びを表現することがテーマである第五ハウスにいるんですねでここは自分の内側から湧き出てくるものを外に向けて表現していく場所だとされています9月の満月は魚座で迎えますけれども実は限りなく次の、えー、お羊座に近い場所で満月を迎えるんです先生術では魚座は十二星座の中で一番最後の星座にあたりますそして次のお羊座は始まりを象徴する星座なんですねこの9月の満月は何かに終わりを告げて次の新しいことを始めざるを得ないそんなことを示しているかのようです新月のタイミングでも改革への後押し来そうですけれどもこの満月でもいつまでたっても結果が出ないことや変化が出ないままずるずると引きずってきてなかなか手放すことに躊躇していたような物事などはもう風の時代に向けて一旦完全に手放そうよと満月から後押しが入りそうです満月は潜在意識にあるものが引き出されやすいタイミングですそして満月から次の新月までの期間は手放しや断捨離のエネルギーが高まっていく時期なんですねもう手放そうと決めた物事には感謝の気持ちを伝えて手放す決心をすると何か次の展開が入ってくるかもしれません9月を天体の動きから見ると古いものが淘汰されていくもう手放すことを力強く後押しされるそんな月になりそうです太陽が新月のタイミングでも満月のタイミングでも整理整頓を得意とする乙女座にいますので古いものはまさに綺麗に掃除されてしまいそうです今まで怖くてなかなか手放せなかったものは手放すチャンスになりそうですねはいそれでは今日お伝えしたいことの2つ目前歴から見た来月9月の流れをシェアしていきたいと思います前歴では8月31日今日ですね今日大晦日を迎えて9月からは新しい年を迎えます現実が大きく動き出してそして人生の気づきが多くなるタイミングだと今されていまして、えー、今日は自分自身の中に浮かんでくる思考や物事への受け取り方の変化といった自分の内側に意識をぜひ向けてみてください今後の人生を左右するような大きな気づきやアイディアが生まれるかもしれませんえそして9月は中盤に入るとどんな出来事でも受け入れることができますかとお試しのようなものが来るかもしれませんお試しっていうのはあなたの例えば夢や願いがあったとしてそこに向かっていく中で逆境のように思える出来事が起きたりだとか本当にこれを叶えたいのであれば乗り越えなさいと人生の方から問いかけてきているかのような、まあ、試練のような出来事のことですそのお試しが起きるタイミングなので、まあ、心の許容量を試される時なんですね、まあ、なので何かうまくいっていないような気がした時は本当にその自分の願いや夢を叶えたいのか今一度決意できるかどうか自分の心と向き合うタイミングなんですねそして9月の後半にかけてはインスピレーションが研ぎ澄まされやすくなっていきます自分に何が起きているのかそしてこれから何が起こってくるのかそんな未来のビジョンのようなイメージが浮かんできやすい時期になると言われていますマヤ歴と先生術を合わせてこの9月の流れを見てみると始まりと終わりが入り混じっているような新しい何かがスタートするような1ヶ月になりそうです最近街を歩いていてもたくさんのお店が潰れていく中新しくオープンしたお店もちらほらと目にするようになりました新しいやり方に移行した人たちはもうスタートしているようなそんな気配を感じます風の時代は自由な時代だからこそ周りに流されないようにしっかりと自分とつながっていきたいですねはいそれでは今日の3つ目の話題9月の日取りの情報をシェアしていきます9月の不条時日が重ならない期日は1日と9日と21日と28日が一流万倍日6日と30日が美の日そして18日は土の富の日で15日と27日が虎の日です
9月は18日に実の日よりもさらに金運アップが期待できる土の富の日がやってきますそして28日は一粒万倍日と大安が重なります何か始めたいと思っているものがある人はこの辺りの日取りは今からメモしておきましょうはいということで9月の流れはいかがでしたでしょうか7月と8月では水亀座の満月を2回連続で迎えてそして9月では天皇星と冥王星からの後押しのもと風の時代への移行がどんどん加速していく、まあ、そんな2021年の夏を迎えているんじゃないかなと思います今月もこのチャンネルに集まっているみんなで愛と感謝に意識を向けてお互いの健闘を祈り合って過ごしていきましょうそれでは今日も最後までありがとうございましたスピーチャーリッチ三輪がお届けいたしましたあなたの大成功をお祈りしています。